Hello, it's Erica from Erica Elsewhere, and welcome to my blog or YouTube channel, wherever you may happen to be watching this from. So this is going to be a super brief bilingual introduction to myself and to kind of the purpose and goals of my blog and channel. So if you want to hear this in Spanish, be sure to stick around for a couple of minutes. So there are a few questions that I get asked a lot. How did I learn Spanish so fluently? How can you learn Spanish? And also, is it necessary to move abroad to a Spanish-speaking country in order to acquire fluency? Well, the simple answer to that last question is absolutely not. Now, a lot of you who know me, who follow me on my blog, are fellow U.S. expats living here in Mexico. So big shout out to all of you. But several of you have expressed to me that even though you've been here for a little while, you're still really struggling with Spanish, both speaking and understanding. So in the same way that moving to a Spanish-speaking country isn't an automatic way to just pick up a language, it's also not necessary to move abroad in order to become fluent in Spanish. Now, I have been here in Mexico for about five and a half years. However, long before that, back in my old Kentucky home, I had already acquired a fluent level of Spanish. Now, trust me, I did not have ideal circumstances in order to learn. I don't have any Hispanic background, no native family who are Spanish speakers. I never studied Spanish in college and kind of embarrassed to say this, but I had never stepped foot outside of the U.S. until I was 24 years old. So if I could do it, if I could learn quickly and efficiently and fluently, then you certainly can as well. So we're going to be talking here about what methods I used, what I recommend for you, and how you can create your own immersion at home in your own environment. If you have children and you're interested in them growing up bilingual, then you'll definitely be interested in the tips that I have to share for just that. And if you've moved abroad to Mexico or if you're considering it, then definitely check out my articles about all of our adventures and shenanigans that we've experienced so far in Mexico. And I'll try to answer a lot of the frequently asked questions that you guys send to me about life here. So once again, welcome. I'm so happy to have you here and I'll talk to you soon. Bye-bye. Hola, soy Erika de Erika Elsewhere. Bienvenidos, ya sea a mi canal de YouTube o mi blog, donde sea que estén viendo ahorita. Pues esta va a ser una introducción súper breve en cuanto a mí y mi propósito realmente para mi canal y mi blog. Pues hay algunas preguntas que me hacen con mucha frecuencia. ¿Cómo es que aprendí el español? ¿Cómo puedes hacerlo tú también si es que no lo hablas ya con fluidez? Y también si es necesario mudarse a un país de habla español para poder adquirir fluidez con el idioma. Bueno... La respuesta sencilla a esa última pregunta es claro que no. De hecho, muchos de ustedes que ya me conocen, que ya me siguen aquí en mi blog, pues son también extranjeros, ya sea de Estados Unidos o de otro país, viviendo aquí en México. Así que, a pesar de que tienen ya tiempo aquí, muchos de ustedes me han comentado de que todavía luchan con el español, tanto para hablarlo como para comprenderlo. Y quieren ayuda, ¿verdad? Quieren aprender algunos métodos nuevos para facilitar su aprendizaje. Así que, a pesar de que mudarse a otro país realmente puede ser una gran ventaja para adquirir un idioma, no es un requisito, ni mucho menos. De hecho, yo pude aprender español con fluidez muchos an años antes de que llegué aquí a México. Ahora, créanme que yo no tuve las circunstancias ideales para aprender el español. Yo no tengo nada de antecedentes hispanos, yo no tengo familia que hable español de, de manera nativa. Este, yo nunca lo estudié en la universidad y me da un poco de pena decirlo, pero jamás había salido de Estados Unidos hasta los 24 años de edad. Así que todavía lo logré hacer. Si yo lo hice, ustedes también lo pueden hacer y tal vez mucho más fácilmente. Así que aquí vamos a estar hablando acerca de cuáles son los métodos que utilicé, cuáles son mis recomendaciones para ustedes. Vamos a estar hablando de todas nuestras aventuras que estamos teniendo aquí como familia 
este, en parte extranjera. Mi esposo sí es de México, pero pues yo nací y crecí en Estados Unidos. Así que pues vamos a estar hablando de, de cómo es la vida acá en México, contestando algunas preguntas frecuentes que ustedes tienen como extranjeros acá en el país o si están pensando en, en venir aquí al país. Y bueno, también si tienen hijos y están interesados en que crezcan bilingües, pues igual les voy a estar dando información en cuanto a eso. Así que de nuevo, bienvenidos. Estoy contentísima de tenerlos aquí conmigo. Síganme y nos veremos muy prontito. Adiós.